হ্যালো ফ্রেন্ডস वेलकम জানাচ্ছি আমার ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে চলে এসেছি আপনাদের জন্য আরো একটা নতুন ভিডিও নিয়ে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় পিজি অ্যাডমিশন 2023 তার টোটাল চলে এসেছে অফিশিয়াল নোটিফিকেশন আমি আজকে এই যে টোটাল বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাডমিশন প্রসিডিউরটাকে দুটো ভাগে ভাগ করে দিচ্ছি লাইক ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি যেরকম করে থাকি আমি বর্তমান ইউনিভার্সিটি এমএসসি একটা আলাদা সেকশনে রাখছি এবং এমএ এমকম এমবিএ যেগুলো রয়েছে সেগুলো একটা আলাদা সেকশনে আমি ভিডিও নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি আসছি প্রথমে আমি শেয়ার করে দিচ্ছি বর্তমান ইউনিভার্সিটি এমএসসি সেকশনটা এমএসসি তে কি কি অ্যাডমিশন চলছে এবং আবেদনের জন্য কি কি তার যোগ্যতা চাই আছে কিভাবে হবে সমস্তটা বলে দিচ্ছি ভিডিওটাতে সিট সংখ্যা কত রয়েছে কোর্স ফিস যা নতুন এসেছেন তাদেরকে রিকোয়েস্ট করলাম প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন সঙ্গে থাকবেন সমস্ত আপডেট গুলো পাওয়ার জন্য বর্তমান ইউনিভার্সিটি স্টেপ বাই স্টেপ ফর্ম ফিলআপও দেখিয়ে দেব খুব তাড়াতাড়ি দেখিয়ে দেব কথা দিচ্ছি তার জন্য সঙ্গে থাকতে হবে চলুন দেখে নেচ্ছি বর্তমান ইউনিভার্সিটি এমএসসি এর আপডেটটা প্রথমে আমি শেয়ার করে দিচ্ছি বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় পিজি অ্যাডমিশন নোটিফিকেশন এবং প্রথমেই যেটা শেয়ার করছি সেটা হচ্ছে এমএসসি এমএসসি এবং কিছু এমএ কোর্স দেখুন ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমরা টোটাল এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া একটু দেখে নিই ফিফটি পার্সেন্ট মার্কস লাগবে আপনার পার্টিকুলার সাবজেক্টে আমি কি কী সাবজেক্টের জন্য কী কী কোয়ালিফিকেশন বলে দিচ্ছি ফিফটি পার্সেন্ট মার্কস লাগবে জেনারেলদের আর ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট মার্কস লাগবে হচ্ছে যার হচ্ছে রিজার্ভ ক্যাটাগরি রয়েছে রিজার্ভ ক্যাটাগরির মধ্যে কারা চলে এসছে এসসি এসটি ওবিসি এ ওবিসি বি এবং ডি এ এবং স্পেশাল ক্যান্ডিডেট যারা রয়েছে তারা আচ্ছা চলুন আমরা একটু দেখে নিচ্ছি পরপর এলিজিবিলিটিগুলো এমএসসি কম্পিউটার কম্পিউটার সায়েন্সের জন্য আপনার লাগবে হচ্ছে বিএসসি অনার্স আপনার কম্পিউটার সায়েন্স অথবা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন বা আইটি নিয়ে পড়েছেন বা বিসিএ নিয়ে কমপ্লিট করেছেন বা বিই বিটেক করেছেন আইটি বা সিএসএর ওপর অ্যাপ্লাই করতে পারছেন এমএসসি কম্পিউটার সায়েন্স প্রত্যেকটাতেই ফিফটি পার্সেন্ট মার্কস লাগবে বা ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট মার্কস রিজার্ভ ক্যাটাগরি বায়োটেকনোলজি এই ক্ষেত্রে আপনার লাগছে বায়োটেকনোলজি থেকে গ্রাজুয়েশন অনার্স করতে হবে বা বায়োকেমিস্ট্রি বোটানি মাইক্রোবায়োলজি ফিজিওলজি জুলজি মলিকুলার বায়োলজির মধ্যে যে কোনো একটা সাবজেক্টে অনার্স থাকলে আবেদন করতে পারছেন বোটানি বোটানি ক্ষেত্রে আপনাকে বোটানি অনার্স রাখতে হবে কেমিস্ট্রির জন্য আপনাকে কেমিস্ট্রি অনার্স রাখতে হবে এম এ অথবা এমএসসি জিওগ্রাফির জন্য তাই আমি বললাম কিছু এম এ কোর্স কারণ অনেকে আছে যারা বিএ জিওগ্রাফি কমপ্লিট করে তারা ভর্তি হবে হচ্ছে এম এ জিওগ্রাফি আর যারা বিএসসি জিওগ্রাফি কমপ্লিট করে ম্যাথামেটিক্সকে পাশে পাশে রেখে তারা হচ্ছে ভর্তি হচ্ছে এমএসসি জিওগ্রাফিতে তারপরে চলে এসছে আপনার জিওলজি এই ক্ষেত্রে আপনার জিওলজিতে অনার্স করতে হবে তাহলে আবেদন করতে পারছেন ম্যাথামেটিক্স এখানে সাবজেক্ট করানো হয় এম এবং এমএসসি বোথ সাবজেক্টে যারা অনেকেই আছে বা বিশেষ করে যারা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অনেক ইউনিভার্সিটি যারা কিন্তু বিএ ম্যাথামেটিক্স দিয়ে থাকে তো সেই সমস্ত স্টুডেন্টসরা কিন্তু এখানে মাস্টার্সে অ্যাপ্লাই করতে পারছে এছাড়া যারা বিএসসি ম্যাথামেটিক্স করেছে অনার্স তারা অ্যাপ্লাই করতে পারছে তারপরে চলে এসে মাইক্রোবায়োলজি এক্ষেত্রে মাইক্রোবায়োলজি অনার্স লাগবে তারপরে মাস্টার্স পিজি আপনি করতে পারছেন ফিজিক্সের ওপর এমএসসি ফিজিক্সের জন্য ফিজিক্স অনার্স লাগবে ফিজিওলজির জন্য আপনার ফিজিওলজি অনার্স লাগছে স্ট্যাটিস্টিক্সের জন্য স্ট্যাটিস্টিক্স অনার্স লাগবে জুলজির জন্য জুলজি অনার্স লাগছে অন্যদিকে এমএসসি নিউট্রিশন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ এই ক্ষেত্রে নিউট্রিশন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ সুযোগ পায় নিউট্রিশন নিয়ে যারা শুধু পড়েছে হোম সায়েন্স স্ট্যান্ডার্ড তারাও সুযোগ পায় পাবলিক হেলথ নিয়ে যারা পড়েছে কিন্তু তারাও অ্যাপ্লাই করতে পারছে এবার যেটা হচ্ছে মলিকুলার বায়োলজি অ্যান্ড হিউম্যান জেনেটিক্স মলিকুলার বায়োলজি হিউম্যান জেনেটিক্সের জন্য আপনাকে এইটা নিয়ে মলিকুলার বায়োলজি নিয়ে যারা পড়েছে আবেদন করতে পারছে প্লাস বায়োফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োটেকনোলজি ইউ এনভারমেন্টাল সায়েন্স মাইক্রোবায়োলজি জুলজি ফিজিওলজি লাইফ সায়েন্স বায়ো ইনফরমেটিক্স ফিশারি সায়েন্স বায়োকেমিস্ট্রি ফার্মাসি এবং ভেটারনিটি বা এমবিবিএস বা বিবি টেক করেছে বায়োটেকনোলজি বা বায়ো সায়েন্সে তারা সবাই কিন্তু আবেদন করতে পারছে মলিকুলার বায়োলজি অ্যান্ড হিউম্যান জেনেটিক্স আপনার অনেকেই আছেন যে আমি বিটেক কমপ্লিট করেছি আমি কোন কোর্সটা করতে পারবো যদি আপনি এই সাবজেক্টে বিটেক কমপ্লিট করছেন আপনি এটা অ্যাপ্লাই করতে পারছেন আচ্ছা তারপরে চলে এসছে এমএসসি ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশান এর জন্য তো আপনার লাগবে হচ্ছে ফিজিক্স অথবা ইলেকট্রনিক্স অনার্স লাগবে তাহলে আবেদন করতে পারছেন অন্যদিকে চলে এসছে এমএ অথবা এমএসসি সাইকোলজি আপনি বিএ সাইকোলজি করলে এমএ ডিগ্রি পাচ্ছেন বিএসসি সাই বিএসসি সাইকোলজি করলে এমএসসি ডিগ্রি পাচ্ছেন এক্ষেত্রে সাইকোলজি অনার্স লাগবে তারপরে চলে এসছে এমএসসি এনভারমেন্টাল সায়েন্স এখানে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন বায়োটেকনোলজি বোটানি এনভারমেন্টাল সায়েন্স কেমিস্ট্রি জিওগ্রাফি জিওলজি ফিজিওলজি পেয়ে যাচ্ছে মাইক্রোবায়োলজি জুলজি নিউট্রিশন ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন এগ্রিকালচারাল সায়েন্স এতগুলো সাবজেক্ট আপনি পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু আজকে এনভারমেন্টাল সায়েন্স পড়ার জন্য তারপরে চলে এসছে আপনার জিওস্প্যাটিক্যাল সায়েন্স এই ক্ষেত্রেও আজকে আপনার বোটানি কেমিস্ট্রি বায়োটেকনোলজি এনভারমেন্টাল সায়েন্স জিওলজি জিওগ্রাফি ম্যাথামেটিক্স মাইক্রোবায়োল
এন্ট্রান্স নিচ্ছে না বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় দু হাজার তেইশ সালে মেরিটের মাধ্যমে ভর্তি নেবে যেটা করছে ফিফটি পার্সেন্ট দেখবে হচ্ছে অনার্সের নাম্বার থার্টি পার্সেন্ট দেখবে হচ্ছে এইচএসের নাম্বার টোয়েন্টি পার্সেন্ট দেখবে হচ্ছে মাধ্যমিকের নাম্বার মানে লাস্ট ইয়ারে যা ছিল এবছরও তাই তো এ অর্থাৎ হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনার যে গ্রেড পয়েন্ট তৈরি হবে সেখানে অনার্সের নাম্বার থাকবে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকের নাম্বার কিন্তু আপনার থাকবে তার ফলে যাদের মাধ্যমিক টু গ্রাজুয়েশন অবধি ভালো রেজাল্ট আছে ভালো নম্বর আছে তারাই সব থেকে আগে চান্স পাবে আচ্ছা এইটটি পার্সেন্টটা আপনারা বর্ধমান ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টসটা পাচ্ছেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট পাচ্ছেন হচ্ছে আদার্স ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টরা কিন্তু যেগুলো মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স সেখানে কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্টে কম্পিটিশান হয়ে থাকে আচ্ছা এবার আমরা একটু স্কল করে চলে আসছি মোটামুটি বা এবং শিডিউল কাস্ট এসসি এসটি ওবিসি সমস্ত সুযোগগুলো পাবেন যেরকম অ্যাজ পার দ্য গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের রুলস আচ্ছা এবার আমরা একটু খরচা দেখে নিই ইনক্লুডিং ইডব্লিউএস যারা আছে চন্দননগর গভর্নমেন্ট কলেজ এই ক্ষেত্রে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন জিওগ্রাফি পেয়ে যাচ্ছেন ষোলোশো পঁচিশ টাকা খরচা অন্যদিকে হুগলি মহিসিন কলেজে পেয়ে যাচ্ছেন বোটানি জুলজি জিওলজি ফিজিওলজি পাচ্ছেন বারোশো ছেষট্টি টাকা করে খরচা এবং তারপরে পেয়ে যাচ্ছেন বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয় বর্ধমান এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে আপনি কেমিস্ট্রিতে অ্যাপ্লাই করতে পারছেন তিন হাজার তিরিশ টাকা খরচা শিউরি বিদ্যাসাগর কলেজে জুলজি পেয়ে যাচ্ছেন এক্ষেত্রে ছ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা কিন্তু আপনার খরচা পড়ছে অ্যাডমিশনে লাগছে আচ্ছা তারপরে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে স্ট্যাটিস্টিক্সে লাগছে থ্রি সিক্স এইট জিরো অ্যাডমিশনের সময় বায়োটেকনোলজিতে লাগছে টু ওয়ান ফোর ওয়ান জিরো একুশ হাজার চারশো দশ মাইক্রোবায়োলজিতে লাগছে বাইশ হাজার নশো দশ আজকের এখানে যেমন মাইক্রোবায়োলজি বাইশ হাজার নশো দশ সেখানেই আজকে ছ পাঁচ থেকে ছ হাজার টাকার মধ্যে ডাব্লু বিএসইউ কিন্তু মাইক্রোবায়োলজি করাচ্ছে এবং ডাব্লু বিএসইউ এত কম টাকা নিচ্ছে এটা আমি অন্যান্য ইউনিভার্সিটিরও কিন্তু খুব একটা দেখিনি কলকাতা যাদবপুর বাদ দিয়ে এবং তার ফলে মাইক্রোবায়োলজি ফি সবসময় হাই হয় এনভারমেন্টাল সায়েন্সে এগারো হাজার ষাট টাকা মতন পড়ছে এগারো হাজার একশো ষাট তারপরে চলে এসছে কম্পিউটার সায়েন্স এইট 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 সিক্স সিক্স জিরো নিউট্রিশন অ্যান্ড পাবলিক হেলথে পড়ছে ওয়ান ওয়ান সেভেন থ্রি জিরো অ্যাডমিশনের সময় মলিকুলার বায়োলজি হিউম্যান জেনেটিক্স ওয়ান ওয়ান সেভেন থ্রি জিরো সাইকোলজিতে পড়ছে ওয়ান সায়েন্সে পড়ছে ওয়ান জিরো টু থ্রি জিরো দশ হাজার দুশো তিরিশ তারপর ফিজিওলজিতে পড়ছে এগারো হাজার সাতশো তিরিশ ইলেকট্রনিক্স কমিউনিকেশনে পড়ছে এগারো হাজার সাতশো তিরিশ ম্যাথামেটিক্সে পড়ছে তিন হাজার আশি টাকা ফিজিক্সে পড়ছে তিন হাজার একশো দশ টাকা কেমিস্ট্রিতে পড়ছে তিন হাজার দুশো তিরিশ টাকা জিওগ্রাফিতে পড়ছে অ্যাডমিশনের সময় পাঁচ হাজার একশো তিরিশ টাকা জুলজিতে পড়ছে তিন হাজার দুশো টাকা বোটানিতে তিন হাজার দুশো টাকা যারা যারা এই অ্যাডমিশনে প্ল্যান করছেন এবং ফর্ম ফিল করবেন কালকের থেকে তারা কিন্তু টাকাটাও জোর করে রাখুন কারণ আপনাদের অ্যাডমিশন কিন্তু এ মাসেই হয়ে যাবে আচ্ছা তা এবার এবার মোটামুটি আমরা একটু সিট ক্যাপাসিটিটা দেখে নিই ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে বায়োটেকনোলজি যেখানে হান্ড্রেড পার্সেন্টে কম্পিটিশন হবে কারণ এটা হচ্ছে আপনার মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স এখানে এইটি টোয়েন্টি কোনো ব্যাপার নেই এখানে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট সমানভাবে কিন্তু মেরিটে আসবে মাত্র একত্রিশটা সিট আছে এখানে তার পরবর্তী এবং দেখতে পাচ্ছেন এখানে ইডব্লিউএস ক্যাটাগরি রয়েছে আচ্ছা বোটানি বোটানি আপনি আজকে পেয়ে যাচ্ছেন ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে পেয়ে যাচ্ছেন টোটাল সিক্সটি থ্রি এবং ওয়ান সিক্স মতন সিট রয়েছে অন্যদিকে আজকে এইচএমসি হুগলি মহসিন কলেজে ছাব্বিশটা মতন কিন্তু সিট পেয়ে যাচ্ছেন স্কল করে চলে এলাম কেমিস্ট্রি এইটটি এইটটি ওয়ান এবং টোয়েন্টি মতন সিট রয়েছে ইউনিভার্সিটিতে বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয় রয়েছে কুড়ি প্লাস ছয় ছাব্বিশটা তারপরে চলে এসে জিওগ্রাফি আপনি সত্তর প্লাস আঠেরো মতন সিট পেয়ে যাচ্ছেন ইউনিভার্সিটিতে এবং সিজিসি কলেজে পেয়ে যাচ্ছেন আপনি কিন্তু পঁচিশ প্লাস সাত মতন সিট পাচ্ছেন তারপরে চলে এসছে আপনার জুলজি এই ক্ষেত্রে আপনি ইউনিভার্সিটিতে পাচ্ছেন একানব্বই প্লাস তেইশ অন্যদিকে শিউরি কলেজে পেয়ে যাচ্ছেন আপনি কুড়ি প্লাস পাঁচ মতন পেয়ে যাচ্ছেন অর্থাৎ জিওগ্রাফি যেটা এটা যেটা বললাম এটা চন্দ্রনগর গভর্নমেন্ট কলেজ আচ্ছা তার পরবর্তী ফিজিক্স এই ক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটিতে সিট রয়েছে নাইনটি টু এবং টোয়েন্টি থ্রি মতন সিট পাচ্ছেন ম্যাথামেটিক্সে সিট রয়েছে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ এইটটি পার্সেন্টের টোয়েন্টি পার্সেন্টের জন্য থার্টি ওয়ান মতন সিট স্ট্যাটিস্টিক্সে রয়েছে থার্টি টু এবং নাইন মতন সিট কম্পিউটার সায়েন্সে রয়েছে থার্টি টু এবং এইট মতন আপনি সিট পেয়ে যাচ্ছেন তার পরবর্তী মাইক্রোবায়োলজিতে টোয়েন্টি এইট এবং সেভেন মতন সিট এনভারমেন্টাল সায়েন্সে রয়েছে থার্টি সেভেন মতন সিট পাচ্ছেন এবং হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্যাটাগরিতে এখানে কম্পিটিশন হবে জিওস্প্যাটিক্যাল সায়েন্সে মাত্র সাতাশটা মতন সিট রয়েছে তারপরে আপনার ফিজিওলজি এই ক্ষেত্রে বা ইউনিভার্সিটিতে পাচ্ছে টোয়েন্টি এইট এবং সেভেন হুগলি মহসিন কলেজে পাচ্ছেন আপনি কুড়ি প্লাস ছয় ছাব্বিশটা মতন সিট তার সাথে পাচ্ছেন জিওলজি এটা হুগলি মহসিন কলেজে হয়ে থাকে এক্ষেত্রে আপনি পাচ্ছেন নয় এবং দুই মাত্র এগারোটা সিট রয়েছে তারপরে রয়েছে সাইকোলজি এই ক্ষেত্রে আপনি পাচ্ছেন ইউ
যদিও সেই ডেট আশা করি এই পনেরো টু আঠেরোর মধ্যে যদি চলে আসে তো ভালো বাট আমার যতদূর মনে পড়ছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এক টু পনেরো যখন আজকে এই মানে অ্যাডমিশনে ফর্ম ফিল হয় তখনই কিন্তু চেঞ্জেসের সুযোগটা থাকে তার ফলে তখনই আপনারা কিন্তু চেঞ্জেসটা করবেন আর আমি বলবো যেন সঠিকভাবে ফর্মটা ফিল হয় সেটাই মাথায় রাখবেন আর মোবাইল থেকে করতে পারবেন আমি একদম হাতে ধরে আপনাদের দেখিয়ে দেবো যদিও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এ বছর আবেদনটা একটু আলাদা কারণ অনেক কিছু নতুন নতুন নিয়ম আসছে সেগুলো আমি পরপর বলছি কিছুক্ষণের মধ্যে নিয়ে চলে আসি এম এ এম কম এম বি এ এল এল এম আরও অনেক কটা কোর্সের আপডেট বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় তার জন্য সঙ্গে থাকুন ভালো থাকবেন বেস্ট অফ লাক